E a gente vai começar o mês falando de música aqui no, no Batistas em Pauta. E para isso nós convidamos o Marcelo Nelles, ele que é o coordenador acadêmico e professor do curso de música do Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, nosso querido Seminário do Sul. Boa tarde, Marcelo, e muito bem-vindo ao Batistas em Pauta. Boa tarde, Estevam. Obrigado aí pela oportunidade. Estamos aqui para contribuir com esse trabalho que é lindo da Rádio 316, CPB, enfim. Estamos todos juntos aí em prol do reino de Deus e o avanço do evangelho no Brasil. É isso aí, você que está ouvindo a gente, você que é músico e tem dúvidas né, a respeito do que a gente vai falar hoje, pode mandar sua pergunta para o Marcelo, pode mandar seu comentário aqui para a gente. Marcelo, para a gente começar, eu quero é, iniciar falando do perfil do ministro de música, né? que quando a gente pensa em ministro de música batista, por exemplo, a gente pensa naquele ministro, né, sempre na frente de corais, é, ou tocando piano, enfim. Esse, eu acho que essa imagem que a maioria das pessoas tem do, do ministro de música. Né? Mas qual o perfil do ministro de música hoje, né, 2023, né, não só nas igrejas batista, mas, batistas, mas nas igrejas né, de maneira geral? Então, Estevam, precisaria... Precisaríamos de três horas para debater esse assunto aqui. <risos> que é, isso é empolgante, a gente respira isso. Tá? Mas vamos lá. É, esse perfil, sim, é, ele acontece ainda hoje, né, do ministro de música, aquele perfil do regente do coro, daquele que faz a ordem de culto, que está à frente da igreja, regendo os hinos. Esse perfil ele existe. Porém, é, mudou esse perfil, né? Não é só esse perfil, tá? Então hoje a maioria das igrejas, pelo que eu tenho conversado, pelas experiências que eu tenho, uh, o perfil é diferente, tá? Entra outras questões, né? Uh, então, por exemplo, é, o ministro de música hoje é um camarada que precisa estar antenado com banda, né? Há um certo tempo, o ministro de música ele não estava alinhado com a parte de banda uh, ou ministério de louvor, né? A galera que toca, que canta, e aliado com tecnologias, né? Enfim, era restrito apenas essa essa missão, ou a questão do pastoreio ali para auxiliar o pastor. Mas, com o passar do tempo, muita coisa mudou. A cultura musical das igrejas mudaram. Entrou, entraram aí a, tec, a, a tecnologia entrou na, na igreja, principalmente agora, nesse período pós-pandemia. É, muita coisa mudou. Tinha igreja que, quando se falava em transmissão, né, alguns líderes falavam que não, não, vai esvaziar a igreja, o pessoal vai ficar em casa. Né? E hoje é diferente. As igrejas transmitem culto. E, normalmente... A, a figura do ministro de música hoje é aquele camarada, é aquele vocacionado que estaria à frente, auxiliando o pastor, liderando é, não só o coro, não só ali a, a parte do culto em si, mas ele está coordenando a banda, ele está coordenando o pessoal do som, ele está coordenando o pessoal da multimídia. Na verdade, o ministério é, de música, que era restrito à música, na maioria das suas vezes, hoje é um ministério mais abrangente, por isso em muitas igrejas se adota o nome Ministério de Adoração e outros Ministérios de Adoração em Arte ou Ministério de Música e Adoração, porque pega toda essa galera das artes, o pessoal da coreografia, o pessoal do teatro, do som, da multimídia, tecnologia, enfim, é um perfil que mudou, não dá mais para ser tá? ah, aquela pessoa que rege o coro que faz a ordem de culto e rege a congregação. No Brasil. Sim. É, você falando disso, eu até lembrei da minha igreja, né? quero até mandar um abraço aqui para o nosso ministro de música, Denilson Costa, ele tem essa participação direta também é, na ordem de culto, é, na multimídia, né? no data show, lá com a letra das músicas, ele fa é, realmente faz questão que as pessoas que estão... No que estarão no data show, por exemplo, no domingo à noite, que elas participem do, do, do ensaio do Ministério de Louvor também, para conhecer a letra, né? saber onde a música volta, quantas vezes repete. Então, isso é, é muito legal. né? Eu vejo isso na prática, isso realmente acontecendo. É, e já pegando esse gancho aí de, de, ministro, de ministro de música, é, tem uma diferença também né? entre ministro de música e ministro de, de louvor. Né? As pessoas acreditam que, na maioria das vezes acham que é a mesma coisa, que é a mesma função. Eu gostaria que você explicasse qual é a diferença né, entre o ministro de música e o ministro de louvor. Quais são as particularidades de cada função?
Certo. Uh, vamos lá, vou direto à, à resposta da, tá? da tua pergunta. Estão induzindo o canto congregacional. Beleza? Sim. E o ministro de música, ele tem uma função mais abrangente dentro do ministério, na parte de gestão. Tá? Na verdade, o ministro de música, o ministro de adoração, ele pode ter dentro da sua equipe 10, 15 ministros de louvor, entendeu? Então, é, é importante a gente saber separar essa, essa, essa definição, ministro de música e ministro de louvor. Então, o ministro de música, ele também atua como ministro de louvor. Sim, verdade. Vou dar um exemplo do meu ministério. No ministério, eu tenho pessoas que conduzem o canto congregacional. É a figura né, que a gente tem de ministro de louvor. Não é? Aquele que canta, que está lá conduzindo a igreja, que tem umas caras... ...as igrejas lá... E, e às vezes, em alguns ministérios que a gente conhece, né, a gente conversa com muitas pessoas, existe uma cobrança da liderança da igreja sobre o ministro de louvor. Porque normalmente o ministro de louvor não é aquele camarada que passou pelo seminário, que fez uma faculdade, que estudou no Seminário do Sul, que passou por um concílio, que foi consagrado. Não, ele não teve um preparo para exercer como ministro de música e adoração. Ele está ali cumprindo o um papel de, condu de conduzir a igreja no canto congregacional, essa figura. Em algumas igrejas, o ministro de louvor, sim, ele tem um papel também de, de pastoreio ali da equipe, de cuidar das pessoas, liderar um ensaio. Tá? Mas, por conta dessa ausência da formação, é um trabalho mais limitado, porque falta gestão. Então, é, o ministro de música, eu vou falar do ministério que eu exerço na, na, na nossa igreja, nós temos coros vários, temos orquestra, big band, tem a equipe de louvor, mais de 40 pessoas cantando, vários ministros de louvor para conduzir a congregação, temos projetos sociais na comunidade, lá no Complexo do Chapadão, enfim. Nós temos um trabalho que o Ministério de Adoração, sobre a liderança do ministro de música, que sou eu, ministro de adoração, que coordena todo esse trabalho, que coordena a parte de som, a parte da transmissão, é, da multimídia, que faz todo o projeto no planejamento estratégico do Ministério, apresenta para o pastor, caminha junto lá com o corpo diaconal, está ali na... Então, é uma figura completamente, né? Tem... É, é diferente, ministro de música e ministro de louvor. Eu creio que já respondi a pergunta, correto? Sim, e acredito também que o, o próprio ministro de música, né? Esse formado, né? Passou pelo seminário, pela faculdade de música, enfim, ele pode capacitar esses ministros de louvor, né, dentro da igreja, dentro do Ministério de Música como um todo, né? Ele tá ali para isso, né? Sim, pode. E até para não centralizar também, né? E não centralizar, ele, não, ele também não se sobrecarregar nas atividades que são muitas dentro do Ministério de Música na igreja. É, uma outra relação... Do... Oi? Pode falar. Sobre o que você falou, é que o, o, o Ministro de Música, enquanto gestor, né? também quanto um, 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 alguém que pastoreia, alguém que lidera, e também tem essa preocupação na formação da sua equipe na igreja. Perfeito. Porque ele precisa formar líderes. né Por mais que o ministro de música ou de adoração ele não tenha um domínio é, na área de produção musical, na parte de tecnologia, ou seja qual seja a área né, da atuação do ministério, mas que ele não tem, não tem domínio sobre tudo, mas ele precisa orientar, trazer pessoas, promover eventos de capacitação, enviar para os cursos que a gente tem aqui no Seminário do Sul também, nessa área de, de capacitação. Enfim, é isso, né? Se assim, deixar, vou começar a falar de Seminário do Sul e, e eu vou falar. Vou falar de Seminário do Sul. curso de música aqui, né, que tem contribuído muito aí na formação de muitos ministros de música que estão atuando no Brasil, até fora do Brasil também. Mas vamos continuar Bom, aqui, senão eu vou me empolgar. É, mas vamos falar de Seminário do Sul aqui no Batista em Pauta hoje, com certeza, né? Falar do curso de música, o diferencial Sim. do curso de música. Então, você que está ouvindo o Batista em Pauta aí, acompanha até o final para não perder nada né, do que o Marcelo Nelles vai compartilhar com a gente aqui. Ele que é o coordenador né, do curso de música do Seminário do Sul. Já temos pessoas aqui nos acompanhando no Batista em Pauta, uma delas é o Edson, ele que é diácono na Igreja Batista de Cidade Oceã, em Praia Grande, São Paulo. Um abraço, Edson, obrigado pela sua participação aqui no Batistas em Pauta. É, e algo que é muito importante também, é, Marcelo, no Ministério de Música, é o relacionamento do, do, do Ministro de Música com as outras áreas da igreja e principalmente com o pastor da igreja. Né? Eu já ouvi alguns casos que esse 
talvez esse relacionamento não seja <risos> tão harmonioso assim por diversos motivos, né? É, tu, então você tem, já tem experiência de anos nessa área, então eu gostaria que você compartilhasse aí né, a sua opinião, é, dicas, né? Qual, como que deve ser o relacionamento ideal né, entre o ministro de música é, e o pastor da igreja? Né, o que deve ser acordado entre eles ali para que não haja um ruído de comunicação, por exemplo? Olha, o pastor é o líder do ministro de música, ponto. É, <risos> já esclarece muita coisa aí, né? <risos> a grande questão é a, a visão ministerial, a visão... É, eu costumo dizer que dentro de um, seja qualquer área, no meio corporativo, dentro da igreja, qualquer lugar, visão mais visão gera divisão. Sim. <risos> então, a, a, a grande questão aí é que o ministro de música ele precisa estar alinhado, primeiro, a, com a missão, com a visão né, de Deus, né, e, e alinhado com a visão do pastor e da igreja. Né? Então, primeiro ponto é esse. Ah, nesse tempo é, que a gente tem atuado aí com o ministro de música, é, volta aí desde 2005, Estevam, que a gente está nessa caminhada. E de vez em quando a gente recebe, ou na igreja, ou ligações de, de colegas que estão enfrentando problemas no ministério, de relacionamento ali com, com pastor, né? vamos colocar assim, né? que é a questão. E aí a gente precisa lhe dar alguma ajuda, alguma orientação, e alguns têm dificuldade realmente de entender que o pastor é o líder. Entende? Então, coisa do tipo. Um exemplo. tá? É, rapaz, eu não consigo desenvolver o trabalho na igreja, porque na hora do ensaio, o pastor marcou um... abriu um PG na, abriu um PG na casa de, do irmão tal, que era do couro. Só aí levou... Cinco pessoas do coro. E agora? <risos> e aí está atrapalhando o ministério, é muito difícil. Eu converso com ele, não consigo entender isso. E eu preciso fazer um ensaio para o musical. Eu preciso fazer um ensaio da banda. E tem reunião após o culto que leva a metade da galera que, que participa do louvor. A gente é muito complicado. E, e ele começa... Enfim, e a gente vai lhe dando a orientação né? e, e, e tentando ajudar essas pessoas. Enfim, isso acontece. Mas, é, quando o ministro está alinhado com a visão do pastor, alinhado com a visão, alinhado com a visão da igreja, quando acontecem essas coisas, ele, ele precisa é, é, abrir mão é, daquilo que ele tem preparado e para, de alguma forma, contribuir com o projeto né, do pastor, da igreja, e buscar uma nova estratégia para desenvolver o seu, o seu ministério o que ele planejou em fazer dentro do ministério. E se ele não conseguir, Deus vai dar um outro tempo, uma outra oportunidade para ele fazer, mas não entrar no confronto. E isso é um problema, é um problema, <risos> problema grave. Então, tudo parte do princípio, princípio, é do, do tudo parte do, do, do princípio, né, que eu falei aqui. É o ministro, ele precisa entender que o pastor é o líder dele. E o pastor, na verdade, é o pastor dele, da sua família. Então, ele precisa estar alinhado com a visão e caminhar junto. Perfeito, até para não, é isso aí, para não ter divisão na igreja, né, criar, como dizem, e até em alguns textos, né, facções, né, dentro, dentro da igreja. Então é importante essa, ah, essa, 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 esse respeito nessa né, questão da, da honra ao pastor realmente é muito importante. E há, são coisas que são aprendidas também no curso de música, né, por exemplo, no, no seminário, por exemplo, essa questão eclesiástica. Então eu gostaria que você compartilhasse também é, como que o curso de música pode contribuir na formação de novos, de novos ministros, de novos vocacionários. Sim. Ah, aqui no curso de música do Seminário do Sul, é, que antigamente o pessoal chamava, era música sacra. Foi o curso Isso. Do eu subi aqui a colina com os meus 60 quilos. <risos> hoje, eu engordei, hoje eu engordei um pouquinho, Estevam. Eu subi aqui a colina em 2001, 2000, é, para fazer o vestibular na época, em 2001 entrei, enfim. Uh, desde 1963, o curso de música aqui do Seminário do Sul tem preparado vocacionados para atuar no Ministério da Música nas igrejas. Tá? Uh, e com essa mudança do perfil que a gente comentou aqui no início, do ministro de música, né, uh, o nosso curso também acompanhou né, é, essas mudanças e nós 
esse ano agora oficializamos uma nova grade, uma nova matriz curricular, o grade, com algumas disciplinas né, que só tem a somar na formação do ministro. Tá? Algumas pessoas fazem aquele comentário, ah, mas agora o curso é licenciatura em música, não é mais música sacra. E fica aquela questão, poxa, eu vou formar um professor, não vou formar mais um ministro, vamos colocar assim, né? Uh, errado esse conceito. O curso ele é licenciatura em música, tá? Por quê? Quando houve a necessidade de, de por uma benção do reconhecimento do MEC, o processo de reconhecimento de licenciatura era um caminho mais viável, né, naquele momento, do que reconhecer um bacharel de música sacra. Aliás, o curso de bacharel em música sacra ele tinha uma grade muito próxima à grade de licenciatura, porque querendo ou não, o, a, o bacharel em música sacra, o formando né, aqui do, do seminário, também é um professor de música, tá certo? Sim. Mas o curso foi reconhecido pelo MEC como licenciatura. Ah, mas agora formou... Não, o curso continua e sempre teve esse, esse, essa ênfase é, no Ministério. Beleza? Beleza. Ok. E agora, nesse ano, nós colocamos na grade curricular disciplinas como sonorização, né? Se tiver algum ministro de música ouvindo aí, vai querer vir fazer esse curso aqui com a gente, é. essa disciplina. Nós temos um curso de ministração, disciplina de ministração de louvor, gestão do Ministério de Adoração e Arte. Tá? É. Nós temos aqui no nosso curso, não de agora, mas liturgia, música na Bíblia, história da música cristã. São matérias com, com foco mesmo na, na questão da formação do ministro. Beleza? Então, nós temos essas matérias no curso. Só que, não só essas matérias, somos um curso reconhecido pelo MEC, nós precisamos seguir as DCNs, as Diretrizes Curriculares Nacionais, né? porque somos um curso reconhecido pelo MEC. Porém, isso não exclui a essas disciplinas que formam ali o Ministro de Música. Tá? Nós estamos aqui no nosso curso, Estevam, uma disciplina chamada Tecnologia Aplicada à Música e Educação. Olha, o, o vocacionado sai daqui entendendo sobre... Tá? sonorização, iluminação, como editar uma partitura no computador, como fazer uma gravação no computador, como é, é, pegar a sua ideia musical, nós temos aqui a disciplina de arranjo, como pegar a sua ideia do arranjo que ele desenvolveu, colocar numa pauta, fazer uma partitura bonita, depois, se você quiser a partitura, nós vamos, posso enviar para vocês, <risos> e colocar no Cakewalk, num programa de edição de áudio, gravar e publicar isso, enfim. Então, a, a nossa formação hoje, a proposta da nossa formação é muito abrangente, tá? Então, é, algumas pessoas têm, fazem alguns comentários para não saber, vêm conversar, vêm pastores aqui conversar com a gente, a gente sempre está aí disponível para poder receber aqui no Seminário do Sul e dar as explicações, as, as orientações. Posso ir também em algumas igrejas para poder ajudar. Tem feito isso com oficinas, falando do nosso curso, e o curso está aí. O curso está uma benção, beleza? Muito bom. Isso aí é importante, realmente. Né? É até legal que pastores, né, em vez né, de ficar ouvindo né que outras pessoas dizem né que, que bom que as, os pastores estão indo ao seminário do sul estão indo conversar com você né conhecer a proposta do curso e realmente os tempos mudaram né a gente é, às vezes fica naquela no saudosismo né o curso na minha época era assim né o, o profissional era assim mas os tempos vão mudando né a, a, a tecnologia vai chegando a gente precisa acompanhar isso também, então legal, você é pastor, você que está nos ouvindo aqui, tem vocacionado de música na sua igreja, então, ó, Marcelo está te esperando, curso de música do Seminário do Ai. Sul está te esperando e com certeza você vai ter um ministro de música muito bem formado. As matrículas estão abertas. Pode falar. Estão abertas as matrículas, beleza? É, 2024 está chegando, é. Vestibular, e aliás, hoje, Estevam, aqui nós no curso de música do Seminário do Sul, ou seja, a nossa escola de adoração e arte, vamos falar assim, é, Sim. nós não temos só o curso de licenciatura em música com ênfase em gestão do Ministério, tá? Nós temos Sim. uma pós-graduação em gestão do Ministério de Arte e Adoração, você que já é graduado, você que é bacharel e quer uma formação ministerial, pode vir aqui fazer a nossa pós-graduação, você vai ter aula com o pastor Paulo Davi, com Talita, vai ter aula comigo, com outros professores, você vai ter uma disciplina, olha só que legal, marketing digital aplicado ao Ministério Cristão, olha que coisa boa, Entendeu? um curso totalmente atualizado com as necessidades eclesiásticas de hoje. Nós temos aqui também cursos livres, diversos cursos livres, 
Nós temos agora, Estevam, é, a nossa gravadora Sons da Colina. Iniciamos esse trabalho, já temos clipes lançados, músicas lançadas. Em breve, a 316 vai começar a tocar as nossas músicas. Nós vamos disponibilizar partituras, cifras. E daqui do Centro Batista, em nome de Jesus, vai sair música que vai abençoar o Brasil inteiro. Inclusive, <risos> já, já tem, temos, né? Já temos, já podemos falar isso, que... A, a música de campanha de missões nacionais deste ano foi produzida aqui no estúdio do Seminário do Sul. E quem está cantando é aluno. São os aluno. alunos do curso de música cantando, participando, tocando e tudo mais. Não é de agora. Já tivemos outras participações aí também em uh, missões mundiais com as músicas, lá, é, a, a, na, nas produções dessas músicas. Enfim, então o curso de música, a Escola de Adoração e Arte do Seminário do Sul ela está aí, e o nosso foco, Estevam, né? você que está aí ouvindo essa, esse evento online aqui, fique ciente disso, o nosso curso, a ênfase é a igreja, a ênfase é ministério, tá? a ênfase é a formação dessas pessoas para atuarem com excelência no ministério de música. Perfeito, muito bom. Gente, esse é o Batista em Pauta, programa da CBB, aqui na Rede 316, Começamos o mês de novembro falando sobre música. Novembro é o mês da música também em nossas igrejas. Estamos recebendo aqui o Marcelo Neles, que é o coordenador do curso de música do Seminário do Sul. Agora quero dar um recadinho rápido para você. Está chegando a centésima Assembleia da CBB, de 24 a 27 de janeiro de 2024, em Foz do Iguaçu, no Paraná. Já estamos no terceiro lote. Né? Então agora, né, você que deixou aí para a última hora, vai pagar um pouquinho... Então, o investimento vai ser um pouco maior, mas vai valer a pena você participar deste que é o maior encontro dos batistas brasileiros. Inscrições abertas no site convençãobatista.com.br ou se você ir lá no Google, por exemplo, e digitar CBB2024, o primeiro link que aparecer já é o link de inscrições da Assembleia. Hoje também no calendário batista é o Dia Batista de Oração Mundial, né, uma data celebrada pela União Feminina, e daqui a pouco, às 18 horas, a sala de oração, que inclusive é transmitida aqui na Rede 316, vai ser especial, uma parceria da União Feminina com a Junta de Missões Nacionais. Então, assim que acabar o Batistas em Pauta, você continue com o seu aplicativo ou com o seu celular, enfim, seu celular, de onde você estiver sintonizado aqui na Rede 316 para participar do Dia Batista de Oração Mundial. E quero comunicar também que nós estamos em semana de reunião do Conselho Geral da CBB. Líderes de todo o Brasil já começaram a chegar aqui na sede da CBB. E até quinta-feira será uma semana de deliberações, de compartilhamento de resultados e de fechamento também de algumas matérias para a Assembleia da CBB em Foz do Iguaçu. É, continuando, Marcelo, o nosso, nosso bate-papo aqui, você falou muito agora aí na sua última, no seu último comentário sobre a Escola de, é, a escola de Adoração e Arte né, da, do curso de Música do Seminário do Sul. Então, gostaria que você explicasse o que é essa escola né, e qual é a proposta dela. Uh, o curso de música aqui do Seminário do Sul ele era muito conhecido, Estevam, apenas como um curso de música sacra. Sim. E licenciatura, correto? Então, uh, a nossa visão hoje, enquanto instituição Seminário do Sul, os seminários no todo, né, é trabalharmos com escolas, na área de formação teológica, de missões e tudo mais. Uh, e entra a escola de adoração e arte, tá? E dentro dessa escola, tá? O que nós temos? Aí entra a licenciatura, ou seja, temos um leque de projetos dentro da escola de adoração, correto? Então, não é mais um curso de música apenas, temos uma escola e dentro dessa escola temos esses projetos que estão sendo desenvolvidos, ok? Ok. Muito bom, é legal que traz uma. que abre realmente o, o leque né, de opções, como você falou, né? O, o ministro, né, o formado em música, sai com conhecimentos em áreas que até pouco tempo atrás a gente não imaginava, né? Até essa questão da sonorização, né? Sim, sim. Pode até acabar com uma, entre aspas, aí, uma briga né, de, de músicos ou de ministro de músicas com a galera do som, né? Porque às vezes a pessoa reclama, por exemplo, né, do som, mas ele também não, não entende, né? Ele às vezes ele quer um, um volume maior, algo maior, mas ele não entende como funciona. Então, com o curso, né, o, com o trabalho, com o conhecimento teórico e prático também é importante. E isso que você falou também é, é muito legal dos alunos é, estarem participando da, 
das canções, de missões nacionais, de missões mundiais, que ele também sai, sai um pouco também desse espaço de sala de aula, né? Para a produção, para a prática, né? Isso. Teve que talvez não acontecesse tanto antigamente, né? Isso. E, e, e o nosso, aí a proposta da escola também é lançar cursos é, para auxiliar né, o ministro, auxiliar ali o, o, a, as igrejas a enviarem para cá também, uh, a, 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 sempre oferecendo soluções. Por exemplo, som. Né? Se, se a gente for lançar uma pesquisa aqui entre os batistas, <risos> uh, como é que é o som da sua igreja? Ok? E, e, e você vai ter um, você vai ficar surpreso com, a, com o que, você, que vai acontecer. Né? Mas é. muitas das vezes o problema não é só o som da igreja. Não é só o equipamento. Ah, vamos enviar. Não, às vezes também é o investimento em acústica. Tratamento acústico das igrejas. Perfeito. Não adianta você ter um som de 500 mil reais com uma qualidade é, super, ultra, mega, top e você não ter um tratamento acústico que vai o som vai ficar embolado, vai ficar alto e, e, e são problemas que não, não é um problema só só do som, é um conjunto. E aí, quando você fala em investimento em tratamento acústico, você tem que fazer um projeto. Às vezes, é mais interessante você investir em tratamento acústico numa igreja, certo? Do que você investir em dinheiro, altos valores, assim, compra de equipamento. Então, a proposta da Escola de Adoração é promover esses esclarecimentos e cursos que vai, que vai assim, auxiliar as igrejas. Teremos, já temos curso de sonorização, é, temos um curso agora que nós vamos lançar, é marketing digital aplicado ao Ministério Cristão, que é uma disciplina que nós já temos aqui na pós, mas teremos como curso livre também, ok? Uh, qual é a igreja hoje que... É, você sabia que a sua igreja pode fazer um anúncio, um anúncio com tráfego pago? Sim. Né? Muitas das vezes, né? claro, não tô o trabalho do evangelista lá na rua, isso é importante, claro, tem que continuar. Mas, quando você é, faz um tráfego pago, querido ouvinte, você é a pastor que está ouvindo aí. Na sua igreja, você pode marcar um pino lá no endereço da sua igreja e rodar um vídeo, um anúncio ali em torno da sua igreja, para aqueles moradores ali né, saberem o que está acontecendo na sua igreja. Né? Então, a proposta desse curso de marketing digital aplicado ao Ministério Cristão, nossa, é essencial. Então, nós temos curso de iluminação. Um monte de igreja instalou aí iluminação e bota um adolescente lá para operar, o grupo, às vezes, não tem um conhecimento, ficou fuxicando lá no YouTube e não teve um, um conhecimento, uma, uma formação, né? não teve um conhecimento formal sobre aquele assunto e ele está lá tentando resolver um problema. Então, teremos aqui um curso de iluminação, entende? Então, Sim. essa é a proposta da escola. Não só oferecer a graduação, a pós-graduação, mas esses cursos livres, curtos, online, alguns presenciais, que estão ali para atender a demanda da igreja. Muito bom. É, falando também em atender demanda, é, você falou que o curso de, de música do Seminário do Sul é reconhecido pelo MEC, mas há alguns, há alguns anos atrás, não só o curso de música do Seminário do Sul, mas outros cursos de música né, de Seminários Batistas não tinha né, essa formação, é, essa validação, podemos dizer, né? E hoje muitos é, profissionais, muitos ministros precisam fazer o que a gente chama de convalidação, né? Para que o diploma dele tenha essa validade do do MEC. Como que o, o Seminário do Sul é, recebe ou pode receber né, pessoas que estão nessa situação? Olha, temos aqui uma procura imensa sobre esse assunto. Né? Uh, hoje, nós não podemos, não, nós não temos essa convalidação direta. Sim. É o camarada que fez o curso livre até que já se formaram aqui. Né? Porque música sacra era livre. Teologia era livre, né? Então, os alunos, muitos vêm para cá querendo é, trazer o diploma e reconhecer o diploma ou aproveitar a disciplina. Nós não podemos fazer isso, tá certo? Nós, mas nós estamos trabalhando aqui, aguardando algumas questões do MEC, algumas autorizações para a gente... A gente sabe que quando isso, tiver, quando isso vier a acontecer, a gente vai ajudar muita gente, vai ajudar muita gente. Agora, o que nós podemos fazer para receber esses ex-alunos né, de música ou de teologia... É oferecer para ele a oportunidade né, de se inscrever no curso né, da graduação do bacharel e é, solicitar via requerimento a, uma prova de proficiência. Isso é possível fazer, tá certo? Sim. Não posso agora aqui né, falar da porcentagem, mas nós temos uma porcentagem 
depois você pode fazer contato com a gente aí, que é permitido né, você solicitar uma prova. Ah, ah, mas não, eu queria aproveitar porque eu já estudei. Calma, meu querido, é um caminho e é uma oportunidade muito boa de você é. vir aqui, se inscreve no curso de licenciatura em música, você já fez o curso de música sacra, olha, nós temos aqui disciplina de regência, você estudou, não estudou regência? Temos aqui leitura escrita de partitura, você sabe ler e escrever partitura, você sabe cantar, você sabe didática, você sabe várias matérias que você, que, que continua hoje no nosso curso de licenciatura. Se inscreve no curso, vai lá, pede o requerimento, o professor né, vai aplicar uma prova e assim você consegue é, eliminar né, aquela matéria. Mas precisa conversar antes. Não vou falar aqui de porcentagem. Não é o curso todo que você pode fazer isso. Que tem, né, tem uma galera, ah, eu vou fazer isso no curso todo. Mas tem muita gente que a gente dá essa orientação, Estevam, mas ficam assim... Ah... Né? Mas você tem a emenda da disciplina, você tem o material para estudar, então você vai... É, e você pode aí, ao invés de fazer um curso, ao invés de fazer um curso de quatro anos, de repente você consegue fazer o curso em dois, menos tempo, enfim. É, é possível, sim, mas com validação direta ainda não temos. Beleza. É, como eu falei, a gente está aí no mês da, da música, né? No mês de celebração, é quarto domingo, dia do ministro de música. É, eu gostaria que você compartilhasse né, algumas dicas de como que as igrejas né, é, podem, podem celebrar esse mês, esse, esse dia do ministro de música, o que as igrejas podem fazer também além de novembro, né? Porque muitas vezes as igrejas ficam presas ao calendário, né? Falando, não, novembro nós vamos valorizar o músico, a música de maneira geral, a gente sabe que tem outros 11 meses pela frente. Então gostaria que você compartilhasse essas dicas aí com quem está ouvindo a gente e vai ouvir e assistir depois também. Ok. Uh, Estevam, você colocou para mim agora essa pergunta, só que eu recebi uma mensagem que me preocupou e eu fui ler. Tá? Você pode repetir, é. por favor, essa tua fala? É, então, gostaria que você é, compartilhasse dicas né, de como, o que as igrejas podem fazer né, pra, é, durante o seu dia a dia, durante o ano, para valorizar né, o trabalho da música, do ministro de música e do, da música como um todo né, na igreja. É, e o que você sugere de celebrações durante esse mês da música para as igrejas também. Ok. Ô, Estevam, isso aí vai estar vai, é, tá muito relacionado né, aquilo que as igrejas têm para oferecer na área da música. Né? Então, você tem igrejas que têm orquestra, outras que não têm orquestra. Você tem igrejas que têm coros, outras que não têm. Uh, então, e aí fica a dica né, de um planejamento de convidar né, outros grupos né, e, e sempre na, naquela intenção, vou dar um exemplo aqui, na minha igreja nunca teve, não, não tinha orquestra. Sim. Então nós iniciamos um trabalho de formação de orquestra, foi promovendo eventos no meio da música. Então a gente convidava alguns músicos para tocar na igreja e dali a gente já fazia o gancho. né? Ó, No próximo ano nós teremos uma escola de música, Teremos aula de violino e tal. Então, é, é, é sempre quando tiver que fazer um evento convidando alguém, seja uma orquestra, seja um cantor, seja, um, de repente, uma oficina. É interessante, uma oficina de capacitação no mês da música. Olha só que legal. Junta lá a galera do som, é, chama um professor lá para ministrar uma oficina para a galera, é, a galera de banda, leva alguém para falar sobre back, back vocal na igreja. Enfim, sempre tem várias possibilidades de... de, de, de de eventos dentro do mês da música na igreja. Mas o que eu, digo, o que eu deixo como, como orientação para aquelas igrejas que ainda não têm é, tanto recurso, promova o evento, mas já pensando no futuro, você ter aquele projeto na sua igreja. Você vai levar uma orquestra? Leva uma orquestra, mas abre uma escola de música. Você vai levar um, alguém para tocar um violino? Abre um curso de violino logo em seguida, porque aquele evento você pode motivar a sua membresia a, a iniciar aquele trabalho dentro da igreja. Não somente fazer evento porque é o mês da música. Tá? Eu, eu, é legal também, né? Vamos lá trazer um cantor, vamos fazer um, é, a, a, algumas oficinas aqui internas mesmo, mas sempre promova as atividades pensando em trazer para dentro do ministério aquilo que você não tem. É uma possibilidade. Lá na nossa igreja, é, é, aqui, eu sou membro aqui da Batista no Parque Anchieta, Rio de Janeiro. Tá? Não, acabei não falando sobre isso. Uh, nós não vamos fazer oficinas na igreja, a gente não vai fazer concertos com orquestra na igreja, porque até mesmo como temos orquestra na igreja, a orquestra já toca 
certo? Mas nós temos um tempo diferente no mês da música na igreja. Então, ao invés de promover uma ação né, é, performática de música, um evento, vamos trabalhar a questão do relacionamento, vamos parar para fazer um movimento de, de, de oração, é um tempo pra, de comunhão, entende? Para ler a Bíblia junto, almoçar junto, fazer uma churrascada lá com a galera, botar aquele golzinho na quadra da igreja, brincar com o pessoal. Tem um tempo diferente com o pessoal, porque às vezes a igreja tem tanta atividade, tanta atividade, e às vezes e, e falta um pouquinho a questão do relacionamento. Às vezes tem gente que está tocando é, na equipe com um camarada há seis anos e nunca foi na casa do cara. E não conhece, não, não, tem, não participa da vida um do outro. Então talvez seja um tempo de não promover evento. Talvez nesse, nesse contexto, <risos> o que eu recomendo como melhor opção é parar para ter comunhão junto. Vai para um sítio com o pessoal da música da igreja, junto os coros lá. A galera da banda, da orquestra, junto o povo todo lá, vai para o sítio fazer um movimento lá de oração, leitura da palavra, brincadeiras e tudo mais, que esse tempo de comunhão é bacana. Tá certo? Muito bom, muito boa a dica mesmo. É importante isso aí, que a gente fica no, no chamado ativismo, né? Tá tocando com o irmão ali, não sabe o que o cara tá passando, né? Isso é, acontece muito. Excelente dica. É, você falou bastante também do curso de seminário do, de, do curso de música do Seminário do Sul. É, nosso tempo já está encerrando. Gostaria que você compartilhasse aí. É, a pessoa está ouvindo a gente aqui. Poxa, fiquei interessado né, em fazer o um curso no Seminário do Sul ou te indicar o meu vocacionado. Né? Onde que ele acha mais informações? O que, que ele deve fazer? Olha, o Estevam, aqui para mim deu uma picotada aqui no áudio, tá? Você pode uhum. falar de novo? É, pedi para você compartilhar né, como que as, é, as pessoas podem chegar ao curso de música do Seminário do Sul, né? Sim. As pessoas estão ouvindo a gente, né? Ficaram interessadas, ou quer indicar para o vocacionado na igreja, o que, que ele deve fazer? Olha, eu quero falar com você, que é um vocacionado, você que canta, você que toca na sua igreja, você que de alguma forma contribui com o Ministério de Música da sua igreja, ou você que ainda não participa, mas deseja, né? O Seminário do Sul está aqui com as portas abertas para receber você. Tá? Nós temos aqui o curso de licenciatura em música com ênfase em gestão do Ministério de Arte e Adoração. Nós temos aqui o curso de gestão do Ministério, pós-graduação de gestão do Ministério de Arte e Adoração. Temos cursos livres. Enfim, nesse momento, abrimos as inscrições tá? para o curso de licenciatura. É um curso presencial, Estevam, com algumas disciplinas EAD. Então, Legal. você pode vir aqui no Seminário do Sul, segunda, terça e quarta... É, e as outras matérias você fazer da sua casa, um curso muito bacana, para você ingressar no nosso curso, basta você acessar o site seminariodosul.com.br se você não sabe vou dar um tempo, vou repetir de novo para você anotar agora porque depois você pode esquecer seminariodosul.com.br e lá você vai procurar sobre o curso de música curso de licenciatura e música com ênfase em gestão do Ministério de Arte e Adoração lá você vai ter um formulário onde você vai preencher com o seu nome, com o seu e-mail, você vai enviar, você vai ser já redirecionado para o link de inscrição. E ali você tem as opções de vestibular, de transferência, Enem, e você tem também a opção de segunda graduação. Beleza? Então, assim, estamos aqui para te receber, tá? E com certeza aqui é o lugar onde você vai se capacitar para exercer um ministério com excelência. Posso garantir isso, ok? Se você tiver alguma dúvida sobre o nosso curso, eu estou aqui no seminário de segunda a sexta, você pode vir aqui na minha sala, tomar um café comigo e vamos conversar. Caramba, Estevam, isso aqui é, é, é nacional, né? Programa é, nacional. Tem... Internacional, tem gente da Bélgica Inter... e do Canadá ouvindo a gente também, olha aí. Ó, se você é do Canadá, dos Estados Unidos, Vou colocar alguém aqui para conversar contigo, a gente vai tentar desenrolar aqui e com certeza você vai ter todas as orientações. Agora, se você mora no Rio de Janeiro, não precisa nem pegar avião, só pegar o trem, metrô, metrô aqui na Praça São Espanha, é pertinho, você pode vir de carro, tá bom? Nós estamos aqui para te receber. Ó, eu acabei de olhar agora aqui o nosso sistema acadêmico, né? abrimos agora, final de semana, as inscrições, já temos 10 pessoas aqui no sistema acadêmico. Legal. Dez. E as vagas são limitadas. Tá? Então, olha só, conversa com o seu pastor, se a sua igreja fosse enviar, conversa com ele. Eu, eu Estevam, gostaria de dar um testemunho aqui. Ih, vou passar da hora, não vou dar um testemunho, não. mas vou falar rapidamente aqui, Estevam. Eu sou fruto do investimento da minha igreja. Quando eu vim aqui para o Seminário do Sul, a igreja investiu na minha formação. A igreja que pagava, né? ela auxiliava aqui com uma parte da mensalidade. 
Eu vinha lá do parque em Anchieta. Você sabe o que é isso? Anchieta? <risos> sim, Tijuca, sim, Anchieta. Então vamos é lá, vou, te falar, vou falar rapidamente. Olha o testemunho. Eu acordava 5 horas da manhã. Pegava um meia 24, soltava na estação de Anchieta, pegava um trem chamado Japeri. Sabe o que é isso? Famosa Ramal Japeri. Soltava na central do Brasil e pegava um ônibus e ia, vinha pra cá. Soltava aqui embaixo na Conde Bonfim e subia a colina a pé. <risos> Durante quatro anos. E eu falo pra você, se tivesse necessidade de repetir, você faria de novo, Marcelo? Com certeza. Com certeza, faria de novo. E eu recomendo a você a fazer o mesmo. Vale muito a pena. Aqui no Seminário do Sul você vai ter experiência de... É, com professores qualificados, você vai ter disciplinas na área de educação, você vai ter disciplinas na área de, de teológicas, você vai ter disciplinas é, na parte de humanas, na parte de música, olha, você vai ter aula de composição, de arranjo, de harmonia, análise, contraponto, e lá muitas matérias aí que você vai crescer muito, e além disso tudo, você ainda vai ter as matérias ministeriais, meu querido, olha só. Não perca tempo. Se você atua na igreja, ou se você deseja atuar na música da sua igreja, o lugar que você tem que estar é aqui no Seminário do Sul para receber o conhecimento, para exercer o um ministério com excelência. Então, vem estudar com a gente. É isso aí. É, Marcelo, quero te agradecer Sim, pela sua participação aqui no, no Batistas em Pauta. Tenho certeza que abençoou as vidas de quem está ouvindo a gente e quem vai ouvir depois. Então, muito obrigado e espero que que tenhamos outra, outras oportunidades né, para falar sobre música, para falar sobre as novidades também aí do curso de música do Seminário do Sul. Ok, meu querido. Obrigado. Tá? Agradeço a vocês aí pela audiência. Que Deus abençoe a todos. Tá bom? Estamos aí. Precisando. É só chamar, Estevam.